நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான மேங்கோ கஸ்டர்ட் ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன் பால் நல்லா கொதி வரணும் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் கால் லிட்டர் பாலில் பால் கொதிக்கிறக்குள்ள நம்ம ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பால் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இதே மாதிரி விட்டு விட்டு அதை திக்காகிற வரைக்கும் கலந்துகிட்டே இருங்க பால் வந்து ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம் பால் ஆறுறதுக்குள்ளே ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மீடியம் சைஸ் மாம்பழ துண்டுகளை சேர்த்துட்டு கால் லிட்ரு பால் எடுத்திருக்கேன் அதனால் கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பொடி பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பொடி பண்ணாமல் அப்படியேவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் வந்து இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரியே நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சதை ஒரு ஆர்டைட் பாக்ஸில் சேர்த்துக்கலாம் ஆர்டைட் பாக்ஸ் இல்லாட்டின்னா ஒரு பாக்ஸில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே பிளாஸ்டிக் கவர் இல்லாட்டின்னா ஃபாயில் அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுருங்க இப்போ நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மூணு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதை மறுபடியும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சதை மறுபடியும் ஆர்டைட் பாக்ஸில் சேர்த்துட்டு இதையும் ஃப்ரீசரில் மூணு மணி நேரம் வச்சிடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணுங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு மூணு மணி நேரம் கழித்து மிக்சியில் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் இதுதான் கடைசி தடவை மூணு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சதை எடுத்துகிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதே மாதிரி ஆர்டைட் பாக்ஸில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மிக்சரை மூணு மணி நேரம் இல்லை எட்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்தால் நம்ம ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடும் எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துட்டேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஐஸ்கிரீமை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கரண்டி இல்லைன்னா ஸ்பூனை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்தாலே போதும் அழகாக ரவுண்டாக வந்துடும் பாதாம் பீசஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மேலே சேர்த்துருக்கேன் நம்மளுடைய டேஸ்டியான மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே கஸ்டர்ட் பவுடர் வச்சு மாம்பழம் இல்லாட்டின்னா வாழைப்பழம் இல்லை பழாப்பழம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு ஃப்ரீயாக வீடியோ சமையலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங